We lezen met elkaar, om te beginnen uit de 113 de psalm. Daarna uit Matthäus 1. Eerst psalm 113 en dan Matthäus 1. En dat we de psalmen lezen, het is, uh, heeft te maken met uh, de ervaring die een Jozef opdee. Maar de ervaring van Jozef heeft een veel breder bereik. Het is de bedoeling van de geest dat we op een of andere manier daar, daar allemaal in worden meegenomen. In de plek, die positie waar je zelf van had gedroomd, die je voor jezelf niet had gedacht, maar waarin je van hoge hand genadig wordt gezet. Zo wordt hier gezongen. Halleluja. Loof dienaren van de Heere. Loof de naam van de Heere. De naam van de Heere zijn geloofd van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opkomt tot hij ondergaat. Bij de naam van de Heer geprezen. De Heer is verheven boven alle heidenvolken. Boven de hemel is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heer onze God? Die zeer hoog woont, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde. Die de geringe oplicht uit het stof, de armen verheft uit het vuil. Om hem te doen zitten bij de edelen, de edelen van het volk. Die, die, de, on, die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin, een blijde moeder van kinderen. Tot zover uit deze psalm. En nu Matthäus 1. Vorige keer heb ik zondag bij het avondmaal gehoord dat die naam Emmanuel, waar dat vandaan kwam, uit de profetie van Isaiah. Maar nu het verhaal eromheen. Dat is vanochtend aan de orde. Het verhaal van Jozef. Of beter gezegd het verhaal van God met Jozef. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was. Bleek zij, nog voordat zij samen waren gekomen. Zwanger te zijn uit de heilige geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt laten. Omdat hij, recht, omdat hij rechtvaardig was. En haar niet in openbaar schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon waren. En u zult hem de naam Jezus geven, Yeshua. Hij zal zijn volk zalig maken, redden van hun zonden. Alles is geschied wat vervuld werd, wat door de Heer gesproken is door de profeet. Toen hij zei, zie de maagd zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Verhaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, tot zij haar eerstgeboren zoon gehaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Tot zover de schriftlezingen. Wij gaan nu zingt elkaar uit het 39e psalm uit de nieuwe bereiding Heer die mij ziet zoals ik ben dieper dan ik mijzelf ooit ken kent gij mij als een dat 
heeft ervaren, dan is het het Jozef wel. Maar ook, gij zijt zo diep vertrouwd met mij. Wie kent mijn wegen zoals gij? In dit lied vertrouwen we ons toe aan hem, die tegelijk heel genadig vinger bij weet te leggen, waar wij ons vergissen. De 139e psalm, de versen 1, 2 en 14 uit de berijming. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst de kinderen uitnodigen. Wie heeft er vannacht gedroomd? Jullie, wie heeft er gedroomd? Ja? Nou, en, en weet jij nog waar die droom over ging? Uh, ja, want uh, wij hadden gisteren het kerstje met voetbal. Toen gingen we naar mijn trainer en toen uh, gingen we bingo spelen. En daar had ik vannacht over gedroomd. En had je gewonnen in je droom of verloren? Gewonnen. Kijk, dat is ook echt iets om van droom. En had je in het echt ook gewonnen? Nee. Kijk, daar heb je het al. Dat is een prachtig, prachtig voorbeeld. Mooier kan ik het vanochtend niet horen. Je droomt altijd van iets heel moois, hè? Nou, ja, soms droom je ook wel eng. Maar het is een mooie droom. Het is niet gebeurd. Je had niet gewoon toen ben je ervan gaan dromen. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat dromen... Dromen zijn... Wat we dan voor woordje achter dromen zijn... Be Bedrog. Dromen zijn bedrog. Zo, dan droom je van iets. Dan denk je, oh, ik heb gewonnen. Maar ja, het is niet echt waar. Soms is het heel gelukkig dat een droom bedrog is. Want dan droom je zo eng en dan ben je heel blij dat je eindelijk gewoon uh, in de ochtend weer wat uh, wakker wordt. En, en weet, het is gelukkig echt. Maar zo eng. Nou, ik hoorde vanochtend van Jozef. De man van Maria had ook gedroomd. En was het nou een mooie droom of een nare droom? Wie weet dat? Een mooie droom. Een mooie droom, ja. En was die droom bedrog? Of was die echt? Geen bedrog. Geen bedrog. Maar toch was het heel anders dan hij had gedacht. Hij had er nooit van kunnen dromen, zou je kunnen zeggen. Maar God, God liet hem dromen. Apart was het. Het was heel anders dan hij had gedacht. Want hij dacht, nou ja, ik moet Maria maar verlaten. En God zei, dat ga jij niet doen. Apart, hè? God kwam door die droom naar Jozef toe. En hij zei, jij vergist je. Het is niet zoals jij hebt bedacht. Het is zoals ik het zeg. Nou, dat is wel een hele aparte droom geweest. Dat is niet zo'n een gewone droom. Jou en mij. De droom van God. En dat zou ik tegen je willen zeggen. Zo heel af en toe, als het echt nodig is, dan kan God op een hele bijzondere manier iets tegen je zeggen. Zelfs door een droom. Dat zie je hier. Jozef heeft maar één keer zo'n droom gehad in zijn leven. Dus het is niet elke dag, elke, elke nacht te dromen van wat God zou bedoelen. Dat hoeft ook niet. Want hoe heeft God ons laten weten wat hij tegen ons wil zeggen? Gaat dat door dromen of gaat het op een andere manier? Door de Bijbel. Door de Bijbel is heel mooi. En de Bijbel is geen dromenboek. De Bijbel is geen dromenboek. De Bijbel is een boek met prachtige verhalen. En God precies heeft gezegd, dit is wat ik bedoel. En Jozef, die, die leefde daar ook bij, bij die Bijbel. Daar had hij veel in gelezen. En het is ook heel mooi, want een droom is van jou alleen. Andere mensen die wisten natuurlijk, even vragen, andere mensen, weten die wat jij droomt, s'nachts? Weten anderen wat jij droomt? Nee. nee, dat is helemaal iets van jezelf. Nou, als het nodig is, kan God heel dicht bij jou komen, 
en jou iets laten zien. Maar daar hebben andere mensen niks aan. De Bijbel is voor ons allemaal. De Bijbel hebben we gewoon onder de hand bereiken. Zomaar. De Bijbel is geen dromenboek. Maar de Bijbel een boek waarin God het precies heeft gezegd. En weet je wat nou zo ontzettend belangrijk is? Dat je niet zelf een beetje dromen. Maar dat is steeds weer. Nou, zou ik nu zeggen dat wij steeds weer. In plaats van zelf een beetje dromen. Dat we steeds gaan puntje, puntje, puntje naar de Bijbel. Wat zullen we moeten doen? Geloven. Luisteren. Luisteren. Luisteren naar de Bijbel. Niet zelf wegdromen. Luisteren naar de Bijbel. En dat gaan jullie nu vanochtend ook doen. Ik hoop dat jullie een hele fijne ochtend.
We zingen een antwoord op de verkondiging uit gezang 512. Dat was trouwens het gezang wat het vorige week had moeten zijn, maar het past ook heel mooi bij vandaag, weet u nog wel. Toen we dat andere lied van Bonhoeffer gezongen hebben, 511. En dit is 512, een prachtig lied. Als antwoord op de verkondiging, de verse 1, 2, 5 en 6. De gemeente van Christus, de broeders, zusters, op het eerste gehoor staat dit in de gebeuren waar we gelezen hebben. Een heel eind van ons af. Waar die Jood tegenop liep, een zwangere Maria en dan zwanger uit de heilige geest, volgens haar eigen zeg, was zo eenmalig, zo uniek, dat het niet zo helder en duidelijk is wat wij daar nu vandaag mee aan moeten. Als we eens even rustig nagaan, hoe het hem verging, die Jozef, en trouwens ook tussen de regels door Maria, kan het ineens heel dichtbij komen, raken aan ons eigen leven. En sowieso hoe het afloopt. Het gaat echt over u, over jou, over mij, over ons allen. In die zin is er wel reden om er maar even voor te gaan zitten. Dat doet u ook, dat is mooi. Om te beginnen. Nou ja, om in het begin is het allemaal heel duidelijk, hè? Jozef maakte het niet mee. Dat hele verhaal wat Maria hem had gedaan, want ja, daar kon het natuurlijk niet onderuit te vertellen, te verhalen wat haar was overkomen. Bovendien vertrok ze volgens een andere evangelie richting Elisabeth. Dus ja, zomaar ongemerkt vertrekken, dat kon natuurlijk niet als je onder trouw bent met elkaar. En nu zou je denken dat als Maria aan die Jozef, haar, haar lieve Jozef zo gezegd, verhaalt wat haar zou voorkomen, dat hij dan diep onder de indruk is. En dat hij gelijk beseft zou, zoiets verzin je niet. Zo'n bezoek van een engel, zo'n boodschap van de hemel, Maria, gewoon een vrolijke jonge vrouw, nuchter, bezig met de voorbereiding voor haar huwelijk. Komt toch niet het hoofd op? Dit moet dan echt iets zijn van God, toch? Ja. Maar ze werkte het niet. Die Jozef bleef een volslagen werkelijk gebeuren. Een verhaal waar hij niets mee kon beginnen. En wat hij er verder precies van heeft gedacht, nou dat vertelt het evangelie ons niet expliciet. Wat er allemaal precies in zijn hoofd is omgegaan. De Bijbel is wel een uh, heel eerlijk boek. Maar uh, vertel niet uh, iemands hele hebben en houden. Dat hoeft ook niet. Het is heel duidelijk. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten. Ja, haar man, als je ontrouwd was, dan was je intussen officieel verbonden aan elkaar. Wilde haar onopgemerkt verlaten. Het is uit tussen jou en mij, Marie. Ik weet echt niet wat ik van denken moet. Ik jou niet volgen. Nu had hij het recht, want ja, hij kan niet anders bedenken, wat hij ook anders bedenkt. Als je dat verhaal van de geest van God die overschaduwd heeft en waardoor zij zwanger geworden zou zijn, als je dat niet kunt meemaken, moet je dan anders bedenken. Nou, dat ligt voor de hand. Dat hij dat met een ander heeft gehad, toch? Moeilijk is dat niet. 
En hoe dat dan precies allemaal zit, ja, dat weet hij ook niet. Maar dat er iets niet in de haak is, dat is voor hem heel helder. Haar officieel aanklagen, nee. Had hij kunnen doen, volgens de Torah, haar officieel aanklagen. Maar dat doet hij niet. Onopgemerkt wil hij haar verlaten, haar ruimte geven. Een schriftelijke verklaring tekenen, dat moet hij dan doen. Aan haar overhandigen, waardoor hij vrij was om haar eigen weg te gaan. Te trouwen met nou ja, degene met wie ze wat had gehad, zo gezegd. Wel mooi van die Joodse vind je niet onopgemerkt. Liefde wil haar blijkbaar niet zomaar openlijk voor schut zetten. Staat er ook bij, omdat hij rechtvaardig was. Nu zou je denken, als je rechtvaardig bent, dan hou je de wet. Punt. Daar staat aanklaar als er iets in de haak is. Maar de wet is natuurlijk veel meer. wet als een weg van God zeker die wijst aan waar het schip zit maar achter die wet achter die weg zit het hart van hem die barmhartig geeft, genadig groot van goedheid en trouw die vergeeft God, een God die niet alleen de vinger erbij legt maar altijd gelijk zijn hand uittekt het gaat hem samen op rechtvaardigheid bij God is nooit afrekenen alleen. Dat is heel eerlijk zijn en tegelijk ontstellend genadig. Dat, God. Dat heet rechtvaardig. God de man uit één stuk. Hij kan het onrecht niet verdragen, maar tegelijk is het genadiger dan hij ook maar. Dat is God. Helemaal ten voeten uit. Dat heet rechtvaardig in de Bijbel. Dat is niet een ander daad nemen en hem dan afserveren. Met de wet in je hand. Het is heel eerlijk wezen. Het is Jozef hier. Ik maak het niet mee. En tegelijk genadig blijven. Prachtig hè? Iets om gelijk te leren, vind je niet? Jozef. Zijn man in één stuk. Zijn man van God, hoor je zo. Een mens van God. Nee, die hoeft het alleen maar te doen met een droom of zo. Die is helemaal geworteld. Die man in de woorden van God, in de Torah. In het hart van God. Hij heeft iets van het hart van God. Ook nu dat hele pijnlijke. Want het reken erop voor die man het pijnlijk is geweest. Je vermoedt kwaad. Je kunt het verhaal van die ander echt niet volgen. Je kunt het niet meer uit de voeten. Maar je zou toch door het lint gaan en dat nog je goed recht vinden. Maar aangezien hij rechtvaardig was, omdat hij het hart van God had. Ja, verlaat gaat hij er wel. Recht is recht en krom is krom. Maar onopgemerkt. Hij gaat daar niet open voor schut zetten in het wet. Liefde die genade is. Genade bewijst. Hoe pijnlijk het ook al was. Jozef, dat is een man van adel, van goddelijke adel. Hij staat versteld als je hem ziet. Dat je zo jong al zo doorademd kunt zijn om Gods geest, dat is mooi. Om stil van te worden. In 
to ya. Mais si op deze manier recht vaardig was, heel eerlijk, Maria, ik ga er niet in mee, ik maak er niet mee. Maar het is niet mij om jou nu in je hand te zetten. Ook in deze werkelijkheid wil ik naar jou kijken met de ogen van God. Fermend, genadig. Intussen gingen de wegen wel uiteen. Aangrijpend, vind je niet? Hou je zoveel van elkaar. Je weet je aan elkaar gegeven van hogerhand. Maar je volgt elkaar niet meer. En Maria, ja, gelooft, heeft zich helemaal over. En, en die Jozef, we hebben het net met elkaar erover gehad, die doet niet minder. Gelooft ook het hart en ziel. Heeft het hart van God. En toch, het botst. Aangrijpend. Pijnlijk. Het heeft hem geraakt, maar het staat hier niet. Omdat de schijnwerp even op hem is gericht, maar haar minder natuurlijk. Ze voelt, ik word niet begrepen, niet gesnapt. Hij volgt niet. Hij komt er niet in mee. Ineens is afstand. Terwijl het zo goed was. Een grijpend verhaal. Het kan nu ook gebeuren trouwens. Heel dichtbij. Dat je, ja, als man, als vrouw, alleen allebei met God. Geen twijfel aan. Toch je niet begrepen voelt. In dit of dat. Zien de diepste dingen van jou. Het kan te maken met aard, karakter. Zo totaal anders. En je voelt dan toch ineens afstand. Als jij het over dit of dat hebt, dat de ander denkt: ja, het zal wel. Dat je elkaar bereiken in het een of het ander. Iets wat dwars zit en hoog. Maar de ander volgt het niet. Geen grip. Je weet dat je allebei God leeft. En toch kunt elkaar niet meer bereiken. Pijnlijk. Zeker ook als het gaat om, om dat wat je aan God geeft. Die Jozef die deed het op zo'n manier dat hij, wat ik net al zei, het hart van God heeft in de meest pijnlijke situatie. En Maria deed het. Want ze gaf zich helemaal aan dat wat God met haar voor had. Ja. Misschien herken je het wel. De pijn op de een of andere manier. Alles met elkaar had en hebt en toch afstand ontstaat en schijn komt. Je elkaar niet meer begrijpt, je niet begrepen voelt. Het kan niet alleen gebeuren, huwelijken. Het gebeurt op allerlei manieren, denk ik. Ik denk even aan dat bekende boek. Tussen jaren geleden verschenen, maar er blijft wel een aangrijpend boek. Dat boek van Geert Mak, De Eeuw van mijn Vader. Dat een heel aangrijpend boek. Hij vertelt een, u kent hem wel, hè? Die Geert Mak is wel eens hier in de Noorden 
geweest, heeft er zelf over geschreven, over wat hij hier beleefde. Die uh, heeft een uh, hele geformeerde opvoeding gehad en die heeft dat gaandeweg kwijtgeraakt. En die heeft daar nu zogezegd niets meer mee. En dan verhaal je in dat boek van zijn vader, die dominee was geweest, maar inmiddels oud en ziek is geworden. En hij had zijn vader lief en hij hield hem hoog. Juist toen hij ziek was, was hij heel veel bij zijn vader en zorgde heel goed voor hem. Echt een hele goede relatie die twee. Maar als zijn vader erover begon, hoe God hem had bemoedigd, nabij was gekomen, hem met een woord en door zijn geest, gewoon open van verhaalde, van woorden van genade, die hem hadden getroost, bemoedigd, dan had die zoon daar niets mee. Mooi voor u, mooi voor u, maar niet voor mij. Dat kan je heel pijn. Voel je heel veel van elkaar, voel je heel echt verbonden aan elkaar en op dit punt snap je elkaar niet. Kun je elkaar niet volgen. Je zou toch denken, als je nou zoveel van je vader houdt en je vader hoog hebt, als die dan iets, iets zegt, iets uitlegt, dat hij toch geen onzin zit te praten. Zit toch niet zomaar wat in zijn hoofd zit te halen. Zeker niet als een man ziek is en de dood voor ogen heeft en nog helder is van geest. Dat ligt toch niet zomaar zichzelf zit te bedriegen met uh, sprookje en met dromen. Maar ja, blijkbaar kan het dus wel zo gaan dat je alles met elkaar hebt en elkaar hierin snapt. En dat onder alle genegenheid over en weer je bewegen schijnt. Aangrijpend. En zijn er onder ons dat als ouders, grootouders, maar altijd goed hebben. Kennen, toch? Bij je eigen kinderen, soms je eigen kleinkinderen ook. Je houdt van ze, ze houden van jou. Maar zodra er een woord valt van God, dan wordt het stil, onwennig, vreemd, komt er afstand. Voel je de weerzin, het verzet. Tuurlijk, ze respecteren je, ze waarderen je, maar daar houdt het. Pijnlijke gewaarwording. Ook in de gemeente kan dat gebeuren. Dat is een heel gevoelig iets. En dat wil ik ook alleen maar heel, ja, heel bescheiden zeggen. Maar het is wel een werkelijkheid waar je soms mee te maken hebt. Wat, wat jij zegt over God haalt van hoe hij je leven inkwam en met je doorging, dat er bij de ander totaal niet landt, niet afstand geeft. Daar heb je het over. Nee, dat kan ik echt niet volgen. Apart? Nee. Zo beleef ik dat. Dat je dan ook en weer niet begrepen voelt. Omdat de ander niet gelooft. Maar omdat je het zo totaal verschillend beleeft. Of soms, nou ja, ik zeg het nog voorzichtig. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat je het niet begrijpt. Omdat dat geloof echt niet veel meer om het lijf heeft dan een paar ideeën over God. Maar geen omgang is met God. En dat het je zwaar irriteert. Als je dan van een ander het een en ander hoort. Die wel met hem leeft. En die vaart dat God erbij is. Mee oploopt, wandelt. Wat ik laat horen. Dat je leven met hem kunt delen. Ja, dat heb ik niet hoor. Als je dat hebt. Dat je er alleen maar ja, onzeker en ook geïrriteerd van raakt. Dat soort dingen weet je wel. Ik zeg het al voorzichtig, maar ik denk wel dat het een werkelijkheid kan zijn. 
En dat er afstand kan zijn, geen over en weer, maar onbegrip. Heel pijnlijk kan dat zijn voor beide partijen. Toch? Degene die zich niet begrepen voelt, zou ook andersom. Dat je niet volgen kunt. En de geërgerd van raakt van die godservaring van de ander. Onbemerkt. Uit elkaar. Terug naar Jozef. Bereikbaar was hij wat Maria hem zei. Maar leer hoe het verder ging. God zelf zag om, greep in, ving op. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie een engel van de Heer verscheen hem in de droom en zei, Jozef, zoon van David, hij heeft het nog niet goed door, maar langs zijn hand zal het doordringen. Wat dat betekent, want nu die hier vannacht zo aangesproken wordt, wie die is, of wie die mag zijn. Om te beginnen, God zelf, die weet er blijkbaar. Maar waar het scheef was, waar ze elkaar niet meer kunnen volgen, kwijtraken, het onbegrip. En hij, hij komt erin, waar zij het niet kunnen overbruggen. Waar zij alleen maar uit elkaar kunnen gaan. Waar zij alleen maar tegen elkaar oplopen. Met God erin te komen, dat is mooi. Advent. Vind je echt Advent. God komt erin. In al die menselijkheid van ons. In al dat niet begrijpen. In al dat uh, botsen. In, in, nou ja, in dat bedoelen en dat het toch niet goed uitpakt in dat je elkaar kwijtraakt terwijl je allebei notabene gelooft God, God komt erin hier in dit verhaal tot op de dag van vandaag hij wacht niet af totdat wij het met elkaar totdat wij er met elkaar uitkomen hij komt erin in die droom bij die man bij Jozef maar, hij neemt de moeite heel persoonlijk, de levende, de Nee, niet dat hij maar moet zien hoe hij uh, het ooit geloven kan. Maria ooit zal kunnen volgen, zal kunnen begrijpen in haar verhaal. God komt zelf in om het open te leggen, uit te leggen. Op zo'n manier dat het voor hem oplicht en open gaat. Dat het onbegrip doorbroken wordt. Prachtig. God is zo goed. Vind ik in het verhaal zo duidelijk. Hij neemt de moeite. Bij jou, bij mij, bij u. Dat is nou God voeten uit. Hij komt in dat menselijke gedoe, in dat onbegrip, in dat waar wij vastlopen en niet uitkomen. Komt hij erin, hij neemt de moeite. God, dat is dat vet. Tot op de dag van vandaag. Met andere woorden, je kunt het dus ook bij hem neerleggen, hè? Echt. Ik zou het maar doen. Vastloopt op de een of andere manier. Elkaar niet meer goed volgt, begrijpt. Juist ook, het gaat over de dingen van God, maar je mag alles meenemen hoor. Alles. Alles wat schiet en dwars zit. Bij hem neerleggen. God, wij komen er niet uit. Komt u erin? Hij is het genoeg voor, echt. Hij is geen God uit de hoogte. Hij is God die woont, zo staat niet alleen in het hoge, maar tegelijk ook bij die die aan de grond zit. Soms verslagen, bloot, verbroken, kapot. Daar, daar staat er, je zei ja, echt. Ik zal het anders tegen u zeggen. De hoogheid van God, dat is dat hij daar wil wezen. Hij vastloopt. Dat is Gods hoogheid. Vallen alle andere goden bij, want die blijven altijd gewoon zitten waar ze zitten. En dan mag je het zelf uitzoeken. Maar deze God, onze God, ik ben, ik ben, ik ben erbij. Kom erin, Emmanuel, God met ons. En daar waar jij gewoon vastloopt en het al stuk loopt, daar, daar ben ik. Om je op te halen, laatst we net in de psalm uit de modder. Uit het moeras. 
waar je in wegstapt, hoe dan ook. Dat zie je hier. Dat vind ik mooi. God om vrolijk van te worden. Geloof de Heer, zo begint die psalm. Halleluja, ja, dit is een God. Dat is een God om vrolijk van te worden, om blij van te worden. Geen God die zegt, ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja, dat je elkaar niet snapt en begrijpt. Je kunt iedereen snappen en begrijpen. Dat iedereen gesnapt en begrepen willen worden. Die, die er als het ware bovenop zit en er vanaf weet. En er niet bij laat zitten. Zeker niet als je hem behoort. Maria behoort hem toe. Die Jozef, die twee. Hij komt erin. Ik weet hoe het bij jou zit nu. Hoef ik allemaal niet te weten. Ik ken mezelf. Het is meer dan genoeg. Maar één ding weet ik. Hij is voor ons allemaal hetzelfde. Die zeer hoog woont en heel laag ziet. En dat is één heel. Als die je omkijkt, dan zeg je, God, u bent zo groot. Dan gaat die heel hoog wonen, voor, om het zo maar te zeggen. Hij je nabij is. Je eigen ellende en misère. Goed. Ik zou erom bidden. God kijkt u naar ons om. Wij komen er niet uit. Wij komen niet bij elkaar. Als je denkt aan je kinderen, je kinderen. Ik weet niet of Maria het heeft gedaan. Het staat er allemaal niet. Ik kan me niet voorstellen dat ze het niet heeft gedaan. God, ik kom er niet door bij Jozef. Dat verhaal van, ik krijg het er niet in. Het komt niet over. En het is toch echt voor u. Ik ben toch niet gek. Ik kwam er, u kwam er in in mijn leven. Met uw liefde en genade. Ja, ik had er ook niet om gevraagd. Het is veel meer dan wat ik bedenken kan. Het gaat ook alles te boven. En ik snap ook wel dat hij, maar alsjeblieft wilt u dan. Ja, dat, dat gebed. Je er niet bij neerleggen, dat je bidt voor elkaar. Waarom zou je het niet doen? Het is een God die om niet en nabij komt. Nou ja, en toen, toen heeft God het duidelijk gemaakt. En toen heeft Jozef hetzelfde gehoord als wat Maria had vernomen. Ervaren wat zij ervaren had. Jozef, zoon van Jozef, die bang zijn. Het klopt. Wat uit wat zij uh, verteld heeft, is waar. Ontvangen van de geest. Het is ongekend. En jij, Jozef, kom eens hier. Want jij gaat meedoen. Zoon van David. Nou ja, gewoon een jongen uit, uh, uit Nazareth. Niet eens meer goed idee. Jij wel, kom van oorsprong uit een. Het geslacht, dat koningsgeslacht, maar dat was zo ver weg. Niemand die daar nog echt in had. Hij wist dat ergens van zichzelf was doorverteld van vader op zoon. Maar het ging nergens meer over natuurlijk. Kom, hij is hier. Zoon van David. Jij wordt vader van de beloofde. Koning die komt. Jij gaat hem de naam geven. En met dat een man dat. Het D aanvaardde die het vaderschap. Jij wordt vader. Jij. Maar ik denk dat het Jozef in zijn droom geduizeld heeft. Droom nu? Nee. Ja. Ja, je droomt. En toch niet. Wie is jouw kind, Jozef? Niet minder dan Maria. Kom hier. Zoon van David. Je bent het en je zult het wezen. En als zoon van David, de vader van de koning, ineens een positie, ben je gewoon een timmerman uit Nazareth. Dan krijg je een positie in je welste. Zie je wel dat het komt met die psalm, als God erin komt. Dan krijg je een positie, zo ongekend. Je lacht in de mond, je wordt opgeraapt en je wordt gezet, staat bij de eten van het volk, een prins. Een prinses. De hoogste positie die je 
kunt bedenken. Als God erin komt. Mooi hè? Dat is echt iets voor jou. Voor u. Voor ons allen. Echt heus. Als God erin komt. Dan blijf je niet alleen maar. Nou ja. Vind je naam maar in. Tuurlijk weet je dat. Jozef. En hoe je ook maar mag heten. Als hij erin komt. En je opbeurt. En je aanspreekt. En zijn genade voor je openlegt. Dan zegt hij tegelijk tegen jou. Weet je wat je nu bent? Zoon van David. Je zult vader van Jezus zijn. De koning die komt. Nee, we kunnen niet op Jozef wezen. Hoeft ook niet. Er moest er maar één van te zijn. Die die positie nam. Jij. Jij. Zoon van God. Broer van Jezus. Dochter van God. Dochter en, en, en zuster van Jezus. Een kind van de koning. Een prins. Een prinses. Een burger van zijn rijk. En een plek van je welste. Mijn geest in jou. Dat is jouw positie. Nu. Denk je eens even in. Word er maar even stil van. Droom ik? Nee. Dat is de werkelijkheid. Over jouw leven. En ik heb sowieso. Ja voor jou. Een plek, een plaats. In mijn rijk. Van adel zul je zijn. Mijn geest. In jou. Het zal aan jou zichtbaar worden. Dat je er een bent van mij, uit mijn huis. Uit dat paleis. Gewoon om te beginnen thuis. Tegenover je kinderen, je kleinkinderen, als je die hebt. Tegenover je familie. Die positie, die geef ik je. Dat je dat leeft. Een mens van adel. Van koninklijke bloeden. En wie weet. Oh ja. Hij kan zomaar wat voor jou hebben. Nog een andere plek. Een plaats. Een roeping, een positie. Nee, het hoeft niet heel groot. Ga die naam noemen. En weet zo wat je mag zijn. Een vader. Het was niet spectaculair. Zo ontzettend mooi. Hij nam zijn positie in. Door dat te doen. Maar God jou vandaag. Goed. Mooi. Dat ze je mensen opnieuw beschikbaar gesteld hebben. De positie in willen nemen. Uit hoe God hen roept. En jij. Zou je er vandaag nog eens over kunnen hebben? Met hem? Wat hebt u voor mij? Als kind, als zoon, als dochter. Als prins. Prinses. Van u wel. 